A mí siempre se me olvida. Hello, hello. Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you tonight? Ay, aquí peleando con la compu. No sé cómo se dice en inglés. Really? Yeah. Um, what happened here? Hello, Peter. Hello. Peleando con la computer, los. Peter, <laughs> voy a un encamino para mi casa, así es que no voy a encender la cámara. Ah, ok, ok. Ay. Pero ya está cerca. Sí, pero en todo lo que me baño me hacen otros 10 minutos. <laughs> pues sí, no enciendo la cámara. No vaya, no vaya a ser. No se, no se bañe, solo bañes en alcohol. No. Es que y cambie de ropa. No, mejor bañada, porque sí, ya voy desinfectada total. Ay, Dios. Pero después le va a dar una gran alergia. Ay, yo no, no me vengo a bañar. No, es costumbre mía, o sea, todas las noches tengo que bañarme después de llegar de trabajar, si no, no duermo. No, porque si de repente es necesario, ah, bueno. si no, no aguantamos las dos horas. Cabal. Es más relajado después de bañarse. Exacto. A mí bueno. me diera sueño. <risa> Así que lo siento, no, ahí voy a tener la cámara apagada porque verdad, mala. <risa> sí, sí, peligroso. Cabal. <risa> Se van a distraer estos muchachos, no van a poner atención. Sí. Pornografía no, no dice el teacher. No. Mejor así estuvieran más despiertos ahí los compañeros. Ay, tú. Ay, ahí la ven bien tranquila. Tremenda. Miriana Lilian se nos durmió ahora. No nos hizo sí, barra. A saber, a saber qué pasó. Así siempre somos las tres más puntuales. Yeah. Se nos quedó. A ver, me preocupa. Sí, sí, sí de verdad que sí. Estoy. Ahí está ya, ahí está ya. Ahí apareció, ya está. Hablando de ustedes, estábamos, que no había aparecido. Ah, ¿Qué había hecho? Si enciende el micrófono, creo que le podemos escuchar. <risa> De veras, pues no me había dicho nada, pues estoy dormida, de veras. Good evening. Good evening, Arnoldo. Good evening. Good evening. Ayer llegó tarde, Arnoldo. Más o menos. Sí. No soy perfecto. No, pues entre el trabajo y, 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 las, y el transporte y más de alguna pero, vez, pues. Pero es, pero es dos veces, perfecto. Es, uh, ah. Tres. Tres. <risa> ah, tres veces. ¿Y cuál es la tercera? ¿Ah? ¿Cuál es la tercera? Ah, se la dejo de tarea. Ah, bye. Suficiente bueno. la del teacher. Uh, bueno, decían Christian, pero no sé. Ok. Ok, and how was your day? Did you have a good day? Yes. Busy, me, me, tired. Me, me gustan esos audífonos de Zaira. Ay, teacher, tuve que improvisar porque los primeros, este, no me, nadie en la clase me escuchaba. En serio. Y todos ahí casi hacían huelga que se compre otro, que se compre otro. Y tuve que comprarme otro. Uh -huh. Algo así le, como, le, como camuflajeados. Le, le aíslan por completo del exterior. Uh -huh, le aíslan ¿sí? bastante. Sí. 
mucho, pero mucho. No, no son calientes. Ah, de repente sí, yo creo que sí. Ya después de dos horas, sí. Bastante ah. caliente. Es que por eso es que yo no he comprado así, porque me imagino que esa almohadilla ya... Tienden a ser calientes a última hora. Mm. Uh -huh. Pero, teacher, usted en el aire acondicionado no le va a pasar nada. Ah, sí, eso sí. Ah, ah. El problema es que en la tarde, la hora del trabajo, caliente me tira el aire. My fascination record is full. Ah. Vaccination record. Yeah. You got your, your two... Your two shots? It's yeah, it's complete. Ah, okay. Good. Today. Pero sí, me llama la atención. Eso tipo de audífonos. ¿Se puede preguntar cuánto, cuánto le costaron? Es... 49, 49 dólares. Okay. Uh -huh. Good. Sí, es que en la, en la, durante el día, en el trabajo que me toca de, en el trabajo que tengo por la mañana es de, Escuchar llamadas, interpretar. Y a veces se necesita más aislamiento que con esto. Uh -huh. Por demás que no hay ruido aquí en la casa. Bueno, como de esto hay una enorme variedad. Eh, no sé, según el precio, pues también tendrían que ser mucho mejor, ¿verdad? Porque hay unos que, que andan de 69, 80, 100 y algo y... Y Jonathan ha de ser el experto en estas ondas de tecnología. Ajá, ajá. Depende, depende de la espiga. Porque si son USB son caros. No, yo no necesito espiga de esa pequeñita porque es el, el trabajo se hace a través del teléfono. Ah, no tiene que ser Entonces, USB. Hay, hay, hay variedad de eso, sí hay bastante variedad. Porque yo hace poco andaba buscando uno para el trabajo porque solo USB el puerto USB lo puede ocupar para eso. Y sí, me costó encontrar. Y son algo caros. Sí. Yo vi... No, fíjate, nos piden que sean de cable. Ah, ok. Verdad, o sea, por evitar cualquier problema de conexión. No. Así es que, eh, pero sí, yo vi unos en Radio Shack, claro, 80 dólares. Eran buena marca, JBL por lo menos. Radio Shack. ¿Dónde compramos estos, Bren? Marca Radio Shack, no, no eran, yo recuerdo, creo que eran solo Radio Shack. Brenda. Hola. ¿Dónde compramos esto? Audífono. ¿Dónde los compramos? En la lista donde la tengo. En Simán la compré. En Simán. En Simán. En el centro, en el centro fue. En el centro. <risa> Simán ahí en la calle, a la par del edificio. En Zombol. <risa> No fue donde Simán, fue donde Simón. Donde Simán, sí. Ahí en, el, en la acera, pero a la par de Simán. Pero sí, al rato me va a tocar porque a veces le caen uno unas llamadas que es bien raro el audio y con más con los ruidos aquí en la casa. Aunque en mi casa somos bastantes, a veces hay mucho ruido. Sí, necesito algo más, más aislante, aunque pienso Igual en sí eso le puede del funcionar. Calor. Pienso uh -huh. en eso que me estén sudando las orejas después. 
No, 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 no se suda. No, no se suda. Bueno. No. Okay. Ah. Los usos, lo que yo tengo son así como los que tiene Zaira. Pero casi no. No, no dan mayor, mayor molestia. Okay, Aparte que... En, en conferencia de dos horas por lo menos y no, no se, no se suda. Ah, bueno, Ap bueno. Aparte que mi aire acondicionado aquí está en el suelo también, entonces <risa> colabora a amortiguar. Pero aquí en San Miguel sí creo que se nos han pasado por eso. <risa> Teacher. Hello. En mi casa ya es que, sabe por qué no voy a encender la cámara ahorita. Vaya, 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 vaya. vaya. Ah, este... Sí, no. Así es que no. si pasa la asistencia y no respondo, estoy allá. Ah, no, que, que se oiga así en gorgorito. Ah, no, lo que pasa es que es oír la ducha en otra cosa. Vaya, pues asegúrese de que no va a encender la cámara. No, no quiero después Vaya, que, sí. que estos muchachos a... le salga pispelo. Vaya. <risa> Ok, ya entraron de la empresa, vamos a trabajar mejor. Uh, hello people, welcome one more time. Let's take the attendance. The first attendance, ok. Let me start with Anna Lilian Reyes. Welcome Anna Lilian. Then continue with Brenda Beatriz Calderon. Present. There she is. Uh, Brian Javier Carmona. Brian. Present. Hey, qué bárbaro. Excellent. David Orlando Álvarez. Died. Gabriela Irene Menjibar. Gabriela. Good, very good. Uh, Guillermo Antonio García. Present. Excellent. Uh, Javier Aldair Escobar. Here, teacher. Good. Welcome. Jose Arnoldo Mazariego. Present, teacher. Welcome. Jose Jonathan Vigil. I'm here. Good. Uh, Jose Rodrigo Hernández. Present. Welcome, Rodrigo. Karen Vanessa Moratalla. Karen Vanessa Moratalla. Todavía. No. Laura Carolina Vigil. Laura is not here yet. Come on. María Concepción Cerón. <ríe> Dijo que ahí estaba, ¿verdad? A ver, María Ivania Palma. Present. Very good. Marisol Betsania Pacheco. Present. Welcome. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Welcome. Mayra Verónica, no, Verónica, Veralice, Mayra Veralice Moreno. Present. Ya le estoy cambiando el nombre. Y ya vi yo, teacher. <ríe> Zaira Marleni Larín. Present. Welcome. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Good. Jenny Zuleima Santos. Uy, será que no va a venir ahora tampoco. ¿Qué pasará? Elías a el Matute. ¿Y Elí? ¿No lo mandaron a San Miguel ahora otra vez? No. No. Ah, entonces ya es. Ya es otra razón. Ok, very good. Well, let's... Night, we studied how to use should and shouldn't to suggest something, to give advice, to make a suggestion. We use should and shouldn't. Then, 
uh, the end of the class, we had a couple of exercises. Let me see one of them that we were doing here. Okay, oh, I need to share the screen. Give me a moment. Share the screen here. There it is. Okay, we were practicing with should and shouldn't completing these sentences. And we, we did three of them. Number one, you shouldn't smoke so much. Number two, Maria should eat less to become fit. Number three, we should protect our environment. Number four, okay, I need a volunteer for number four. Oh, me. Okay. Uh, shouldn't. Uh, you shouldn't. You shouldn't. Uh, shouldn't watch too much TV. Perfect. Number five, another volunteer. Me. Okay, go ahead. I think she should attend class on time. Ay, le habla. ¿Quién le están hablando ahí? Eh? She should attend classes on time. Good. Next. Another volunteer. Pollute, pollute. Do you know what is pollute? Contaminar. Yes, contaminar. Me, teacher. Okay. We shouldn't pollute. We shouldn't. No, we should pollute environment. Yes, shouldn't. Very shouldn't. good. Number seven. Teacher, ¿cómo dijo Me... se pronuncia? Perdón, ¿cómo dijo se pronuncia esa palabra? Pol polite? Pollute. 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 Thank you. Ok, Julia, be late for the classes. Julia, you then be late for the classes. Ok, you're right. Bien, le cae bien ese consejo. Algunos y algunas. Ok, number eight. Babies be left lonely Shouldn't. at home. Shouldn't. Ok. Babies shouldn't be left lonely at home. And number nine. I think you should. 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 Yes. Use your computer carefully. Very good. Let's practice the pronunciation of these sentences, okay? Listen and repeat after me. You shouldn't smoke so much. You shouldn't smoke so much. Maria should eat less to become fit. Maria should, Maria should, should eat less to be compete. Three. We should protect our environment. We should protect our environment. Si le pueden bajar a esa tele sería grandioso, formidable. Thank you. Four, you shouldn't watch too much TV. You shouldn't watch too much TV. Watch TV. Good. I think she should attend classes on time. I, I think, think she should, should attend classes on time. on time. Six, we shouldn't pollute environment. We, we shouldn't, shouldn't pollute, pollute environment. 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 Seven. Julia shouldn't be late for the classes. 
You need you shouldn't need be shouldn't late for the classes. Late for the classes. Hey, baby shouldn't be left lonely at home. Baby, baby shouldn't, shouldn't be left lonely, lonely at home. Lonely at home. At home. At home. Lonely at home. And nine, I think you should use your computer carefully. I think you I should think use you your should computer use carefully. Computer carefully. Okay, very good. Carefully. Any question with these sentences? Not for me. No questions? Nothing. Okay. Nothing. Very good. What's the meaning left lonely? Left lonely. A ver, alguien que nos ayude ahí. Los niños me deberían de estar solos en la casa. Ok, ser eh, dejados. Thank you. Ser dejados mm, solos. Como el del pobre angelito. Home okay. alone. Home alone, exacto. Home alone, ese es el nombre en English. De mi pobre angelito. Okay, then I ask you to do this. Write four sentences giving advice to tourists in your town. Okay, what uh, they should do and what they shouldn't do when they visit your city or your country or your town. I don't know if you did this, but I'm going to send you in groups. Si ya lo hicieron, que compartan ahí lo que, lo que pusieron. Y si no, pues que lo hagan. Y luego, we are going to come together again and share your ideas to see, okay, what are your suggestions for tourists? Okay, I think Wendy is expert in this. Yeah. Okay. Hey, where are they? Here it is. We are. Mm -hmm. Okay. Let's make one, two, three, four, five groups. Perfect. Oh, why are here? Um, let me move one. Three, three, three. Okay, perfect. Okay, please go to your groups and compare your work or complete the exercise. Hey, Rodrigo, Javier, and Zaira are waiting for you. Hello, Laura. I cannot hear you. No, I need a loud you. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Laura. Students are working in groups. 
okay. with the exercise about suggestions for a tourist. Okay. Ah, okay. So I'm going to send you to one group. Eh, bueno, ayer lo hice. <laughs> okay, no problem. The idea is okay. to compare. Okay. okay. Let me see. Okay. I'll send you here to group number two. Okay. Join that group. Excellent.
Lo ah, mandamos a la reina del Tazumar. Yeah. <ríe> okay. Tazumar sí. Ring. Entonces, y siempre visitar para usar otro. Ir mejor, ¿verdad? Ir sí, mejor. Sí. You, uh -huh. you show. You should, should, Eva. You sí. should, you should go, you should go, go to some rings. Go to, no. Le va a poner. Señora Laura, que me está. <laughs> sí, go to, no. Sí, go to. You should go to some other rings. Así. Yeah. Ir a. Ah. Sí, va. Uh -huh. Creo que. Pero es que es tú, ese tú no sé, no me suena. Tú deberías. Usted debería ir. Sí, vea, ahí go. Go, go to sumar rings, entonces. Va. So, ¿sí? Deberías ir. ir. Oh, Eso me cuesta, esa como esas. You should go to sumar rings. Solo así. Sí. Yes. Yes. Sí, yo creo que sí. Ajá. The tourists should, should stay alert at all time. O at all time. Ellos deberían estar alerta todo el tiempo. Mm. Would we'll see. Así como tú, o cómo podría ser esa, ellos deberían estar alerta, porque si vos repite la suya, Ay, teacher. Hello. 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 You should say the root of the flowers walk. You should. Go to the Junco Beach in the Manique Waterfall. You shouldn't throw garbage on the street and don't you, and you shouldn't eat pupusas with a fork. You shouldn't go to the red zone or dangerous places. Brenda? You should walk with a gear in distance and place. You too eat the pupusas in the country. You, you shouldn't eat, you shouldn't eat in this place. Uh, the food is bad. O sea, no debería de comer en ese lugar, va. Porque yes. la comida es mala. You shouldn't. Ah, you shouldn't. Uh, yes. Yes. So, Teacher, sí, no, no hay problema. Teacher. Ajá. Este, fíjese que con Brian tenemos dos respuestas, ¿Eh? no, sé si está, no sé si está buena o mala, pa, pero le dice, no debería. Creo que Brian puso visitar este Rayapango en noche, ¿va? Y yo le puse la campanera en la noche. Why? So very peaceful places. <laughs> it's the most security. It's the most security city. Yes, no problem. Nuestro presidente. No, por eso. Pero como uno ya queda con ese trauma, o sea, no puede ir en la noche. Okay, okay. Entonces le vamos a decir que no, no le vamos a dar explicaciones nada más. Ah, student. Very good. Ahora María, a ver qué es lo que ya está. Um, yo puse. Sí, un pueblito bien, bien, bien único. Yeah. 
Me salí antes. Ah, no. no. Ok, welcome back. Welcome back. Ok, so let's start listening. Uh, what a tourist should do. Okay, so please, I'm going to call your name and I want you to tell me what a tourist should do. Let me start with uh, Eli. No, Eli is not here yet. Uh, Jenny. Do you have any sentence, Jenny? I know you are, were a little bit late. Uh, yes. Okay, what should a tourist do? Uh, you should visit with a guild tourist if you don't no sé si se dice correcto don't know conocer okay yes mm -hmm. yes you should visit with a guild tourist if you don't know okay mm -hmm. uh, tourist guide. So guide a tourist okay. guide tourist guide Thank you, Jenny. Okay, now, uh, Wendy. Okay. You should visit historical center. Ah, okay. Saira. Okay. You should know alegría in the department of Usulutan. Mm, beautiful. Uh, Myra. They should visit the most emblematic place. Okay. Mauricio. You should visit the National Theater. Ah, it's beautiful. Okay, Ivania. Uh, they should siempre, teacher. Yes. 
Okay, dice, you should swim at the tuna's beach. Ah, okay, good, beautiful. Uh, Marisol. Yes, um, they should live good tips. They should? Live good tips. Ellos deberían ah. <laughs> Yes, yes, good. Um, Concepción. The tourist should be, al be alert at the time, at the all time. Oh, okay, okay. Uh, Laura. Okay. Uh, the tourists should stay alert at all time. Ah, eso ya lo dijo, Concepción. Ah, oh, okay. Estaba en mi grupo. <laughs> Another Entonces one. Entonces sería, the, eh, ¿puede ser negativa, teacher? No. Ah, no, va. Okay. The... The they should the should visit the most emblematic place. Ah, bueno, alguien dijo eso ya por ahí también. Okay, the should visit the eh, volcán mm, volcán de Santana. Ah, okay, okay, good. They should visit Santa Ana Santa Ana volcano volcano volcano. volcano. <laughs> Thank you. Okay. Okay. Now let's set change what they shouldn't do. Okay. What they shouldn't do. Volcano. Let's continue with uh, Lillian. Yes. Uh, they should not eat Es la negativa, ¿verdad? Yes. Ok. Yo shouldn't dress wear clothes mm -hmm. en San Miguel. You no debería traer ropa muy caliente a San Miguel. Oh, ok. But Pero no... lo hice, no sé si está <ríe> correcto. You shouldn't wear, sí, pero esa palabrita no, no se la capto. ¿Cuál? You shouldn't wear. You shouldn't wear dress. Wear clothes. Warm. Ah, warm. Uh -huh. Warm clothes. Okay. Yes, you're right. Okay, Brenda. You shouldn't go out at night. Oh, no, come on. <laughs> really? the centro histórico is very dangerous. <laughs> no, not anymore. No, 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 no. <laughs> okay, Brian. You shouldn't worry for the food. There is plenty of delicious food here. Ah, yes, you're right. Okay, David, no, no existe ya más. Gabriela. You shouldn't stay in that hotel. What hotel? <laughs> uh huh. Andoria? No, that's no. good. <laughs> <laughs> Terraza, okay. del terraza. Terraza. Ah, sí, porque ya no existe. Ok. Eh, vamos con Guillermo. Ok. Uh, you shouldn't live without uh, knowing the Cerro Verde. Ah, okay. Yes, a beautiful place. Javier. Yeah, t-shirt. Um, you shouldn't 
go to Tunkun without sunscreen. Um, ah, okay, okay, good. Uh, Arnoldo. You shouldn't eat pupusas with a fork. It's a very big problem. Ah, okay, okay. Good. Jonathan. Lo mismo iba a decir que, que el que acaba de pasar, pero vamos a decir otro. You oh, shouldn't wow. come back if you don't invite friends. <laughs> well, okay, okay. Uh, Rodrigo. You shouldn't visit tall place without a tall guy. Um, uh, okay, okay. And Karen is not here. Okay, very interesting suggestions. Well, with that said, so we finished the topic of should and shouldn't for suggestions. And now we are going to continue talking about emails. Yeah, remember that this unit, the topic is communication at the workplace. And we are going to learn um, how to write short and professional emails to coworkers short and professional emails to co-workers, okay? There are three questions here. Let me read them first related to emails. Question number one, do you send emails every day? Question number two, should emails be brief or long? And question number three, can you mention three tips to write effective emails? Hmm, interesting questions. Okay, let's start for the first one. Do you send emails every day? Yes. Okay, raise your hand if you send emails every day. Who sends email? Jenny, Syra, Javier send emails every day. Jonathan, Wendy, Brian, Arnoldo, every day. Okay, yeah. Rodrigo, good. Now, the other question says, should emails be brief? or long? What do you think? Usually the emails they are brief mm -hmm. but sometimes uh, if needed but be alone but the, the way the, the best form is brief. Okay. Yeah. What do you think Jenny? Usually are, are brief, teacher. Yeah, brief. Yes. Okay, and Rodrigo? What do you think? Email should be brief or, or long? Brief, teacher. Brief. Brief, okay. Ah, okay. Very good. That's the idea, no? And now, three tips to write effective emails. Think about that. Three tips to write effective emails. I want you to write in the chat, please. Three tips, three suggestions, three ideas to write effective emails. If you know, write in the chat, please. What do you think? What is your opinion, your idea?
Okay, let me start reading your tips. Versus punctual, that is not round, that explains the idea. The email says Wendy should be short and clear. Do not use whole capital, be brief, don't use abbreviations. The mail must be very specific and brief. Message clear, must be very specific, clear and short. Any other idea? Best regard, clarity of message. Anyone else? Sharp and clear. Oh. <laughs> Saying hello. The, well, with good spelling. That's important. Read politely. Get straight to the point. Put custom signature. Salutation. Idea briefly. Abbreviation, say hello, correct text, punctual. <laughs> you are reading now the book. Okay, very good. Let's see. Let's go to the book. Where is it? By the way, tonight's personal session is with Rodrigo. Okay. Okay. Let's check. We have some tips here. Okay. Which tips for writing formal emails do you follow? Do not use all capitals. What is capitals? Who can tell me? Uh, our cities. What is the meaning of capitals here? Mayúsculas. 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 Yes. In a text, when you use capitals, that means that you are shouting. Remember, yesterday we saw that word. Shout. Gritando. Yes. When you write in capital letters, that means that you are Shouting. Avoid using the subject important. Mm. Yeah. Use a formal salutation. Be brief. Express clearly why you are writing. Do not use abbreviations. Do not use smileys. Smileys or emojis is the same, okay? Do not be, we're talking about formal emails. Do not use smileys or emojis.
these are some tips, important tips. Let me see which ones I you I practice or I follow. Um, and when I write an email, I use a formal salutation. Yes. Uh, don't use smileys. Mm, I don't write important in the subject. I try to be brief, almost everything. Casi todo lo sigo yo. <laughs> okay, very good. Now we have a short conversation here. Teacher. Hello. Be brief, yes. Brief. Brief. Sea brief, short, breve. Breve. Okay. Okay, we have this short conversation. Let's practice. Listen. Uh, Pay attention and just listen the first time, okay? Hmm. Okay, do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, very simple. Repeat after me, please. Do you often send emails? Do you often send emails? Yes, I do. Yes, yes, I do. I, yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. No, it is no, not, it is not, not professional. professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? I see. Yeah, sure. Yeah, yeah sure. 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 Okay, very good. Now let's practice in this way. I am Amanda and you are Luis. Okay? Yeah. I begin. This is your part. Do you often send emails? Yes, yes, I, I, do. Do. I do. Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No, no it is not professional. professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes. Yeah, yeah, sure. Yeah, sure. Okay, very good. Now let's switch. You are Amanda and I am Luis. So you begin one, two, three. Do you, do you often, often send emails? Send emails? Send emails? Do you often send emails? Yes, I do. It is a professional. No, it is not professional. I see. Yeah, sure. Okay, very good. Okay, before we continue, I need to pass the second attendance. Okay. And then we are going to continue with the next activity. But let me take the second attendance. Mm. Okay, Anna Lillian Reyes. Present. Thank you. 
Brenda Beatriz Calderón. Present. Ok. Brian Javier Carmona. Present. Good. David Orlando Álvarez. No. Gabriela Irene Menjibar. Present. Good. Guillermo Antonio García. Present. Good. Eh, Javier Aldair Escobar. Present teacher. Good. Um, vamos con José Arnoldo Mazariego. Present teacher. Thank you. José Jonathan Vigil. Present. Ok. José Rodrigo Hernández. Present. Ok. Eh, Karen Vanessa Moratalla. No. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Thank you. Eh, María Concepción Cerón. Present. Good. Eh, María Ivania Palma. Present. Good. Marisol Betsania Pacheco. Present. Perfect. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Thank you. Mayra Veralice Moreno. Present. Excellent. Zaira Marlene Larín. Present. Okay. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Good. Jenny Suleima Santos. Present. Ok. Elías Ael Matute. Didn't show up today. Okay, so I want you to practice this short conversation using different tips. Okay, so that means um, que practiquen la conversación cambiando esta parte. Déjenme marcarles. Cambiando esta parte. Is it appropriate to esta parte? Por ejemplo, que pregunten. Is it appropriate to use smileys? O emojis, ¿verdad? O is it appropriate to um, use the subject important is it appropriate to use capital all capitals me explico okay. que practiquen la conversación variando esa pregunta verdad unas tres veces y para practicar ahí esta conversación cambiando este asunto no Y lo demás puede seguir igual. Ok. So I'm going to send you to work in pairs to practice the conversation. So let's create now the couples. We are going to work in pairs. Very good. Two, 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 two. Join your group and practice the conversation with different questions. Okay, Rodrigo, Arnoldo is waiting for you.
eight. Do you often send emails? Yes, I do. Yes, I do. Is, yes, I do. Is it appropriate to use the capital in business email? No, it's, it is not professional. Lo leemos de nuevo. Ok. Bye. Su turno. Ok. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use emojis? Capital in, in business email? No, it's not. No, no it, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Okay, okay. Can you mention three tips to write effective emails? One one pair mm. working. Practice this Can conversation for... with a partner. B. Take turns to. Okay, ya estuvo. Al fin se apagó. No sé qué hice, pero estaba oyendo la conversación. Okay. Eh, practice, ¿verdad? Do you often sing email? Quiero ver. Yes, I do. Is it, is it appropriate to use um, ay, salutation business email? Ahí cambia la respuesta. Ah, okay, okay. <laughs> business email. Okay, welcome back. I like to hear your conversations, okay? Let me start with um, Arnoldo and Zaira, please. Okay. The conversation. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use this mind in a business email? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective email? Yeah, sure. Okay, now switch. Switch. Okay. okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use all capital in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Great. Applause for you. Excellent. Now, uh, let's welcome. go with Jonathan and... Gabriela. Okay. okay. Do you often say email? Yes, I do. Is appropriate to use um, a smile in business email? No, it is now professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, switch. 
Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more these two great FFT emails? Yeah, sure. Okay, very good, very good. Thank you, applause to you too. Um, two words, okay, appropriate. Pay attention, where is the stress? Donde va la fuerza? Appropriate. Appropriate. Okay. Appropriate. The other word is effective. 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 Mm -hmm. Effective. Okay, and the other word is smiley. 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 Son esas caritas sonrientes, ¿verdad? Lo que conocemos también como emojis. Okay, thank you very much. Now let's continue with Brian and Jenny. Um, do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use uh, the subject important in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Very good. Switch, please. Switch. You begin, Brian. Mm. Do you often send emails? Yes, I do. Is it hard prepared to use these smiles in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective, effective emails? Yeah, sure. Okay, very good, very good. Congratulations. My applause too. Um, the other word, well, appropriate. Remember, appropriate. And business. Business. Okay. Good. Now let's continue with Javier and Lillian. Do you often send? Okay, no. give me a second, please. Okay, yeah. Uh, okay, Lillian, go ahead. <laughs> do you often send emails? Yes, I do. It is, is it appropriate to use a capital and business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, very good. Switch. Okay. Um, do you often? Oh, no. Do you often send emails? Yes, I do. Okay. Uh, it is appropriate to use abbreviation, abbreviation in um, a formal salute, salute, salutation, salutation, no. um, the formal salutation. 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 No. Uh, but, uh, in business emails? No, it's not professional. Um, I see. Uh, could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, very good. 
Now, please, uh, Rodrigo and uh, Laura. Okay. Uh, Are you ready, Rodrigo? Rodrigo, are you ready? Oops. Can you hear me, Rodrigo? Yes, teacher, yes. Okay. Okay, do you often check email? Yes, I do. It's appropriate to use smile in business email? No, it is not professional. I see, could you share more tips to write effective emails? Yeah, yeah, sure, <laughs> yeah, sure. Okay, switch. Yeah. Do you often send, send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use a abbreviation in business email? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, okay. thank you very much. Okay. Another word, emails. Okay, the stress is on e. e. Email. No, write emails. Email. No, no emails. No emails. Okay. Good. Now let's continue with Mauricio and Myra. Cannot hear you, Mauricio. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use smileys in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, switch. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use informal salutation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Remember, appropriate. 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 Okay, good. Now, let's continue with uh, Guillermo and Marisol. Okay. Uh, okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use emojis in business emails? No, it is no professional. I see. Could you share more tips to write effective, effective emails? Yeah, sure. Now switch. Uh, do you often see email? Yes, I do. Is it appropriate, uh, appropriate to use capital in business email? No, it is not professional. I see go. You share more tips to write effective emails? Yeah, sure. 
Ok, le voy a dejar plan a que me graben 100 veces. Appropriate. <risa> Appropriate. Appropriate. Yes. Is it appropriate? Okay. And let's continue now with. A ver. Jonathan, ya pasó Jonathan. Yes, teacher. Yeah. Okay, so Wendy and Brenda. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use to use smiles in business mm. emails? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Do you no. often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use uh, all capitals in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, much better. Very good. And finally, Mary and Mary. <laughs> yes, I do. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, switch. Um, do you always send email? Yes, I do. It is appro appropriate use informal salutation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Appropriate. Everybody repeat, please. Appropriate. Appropriate. Turn, turn on your microphones, everybody. Appropriate. Appropriate. Yeah. Appropriate. Appropriate. Wait, wait, wait. okay. Appropriate. Turn on your microphones. Jenny, Javier, Mayra, Brenda, Ronaldo, Gabriela, Wendy. Microphones. <laughs> Guillermo, Brian, Lilian, Gabriela, Gabriela, micrófono, ok, repeat after me, appropriate, 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 effective, Effective. 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 Appropriate. Appropriate. Effective. 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 Okay. Oh, está como el meme de los niños de la escuela que después. <laughs> okay, no problem. Uh, now, steps to write a formal email, okay? Um, let me share the screen with you to do this. You have this in your book, but we are going to do it here in this presentation on this slide. Jesus. Here you, we have the 10 tips, 
or 10 steps to write a formal email. And I have here the words to complete every statement, every, yeah, todas estas frases, ¿verdad? Vamos a ver. Solo hay que arrastrar <coughs> la palabra al lugar correcto, ¿eh? Acá. Okay, one volunteer to do the number one. Fill in the beep line with a topic relevant to your recipient and not just document or important. What is the correct answer? Vamos a pedir um, um, Okay, let me go with Jenny. Jenny, you have the control. Yeah. Take the correct word to complete the sentence. ¿Qué significa feel? Feel. Mm -hmm. Feel, feel the tank. Fire. Feel the, the cup with water, feel. Mm -hmm. Yeah, en los espacios en blanco, usted Feel. ¿Qué es lo que está haciendo? Llenar. Llenar. Uh -huh. Feel. A ver, ¿cuál será? Feel in the line with a topic relevant to your recipient and not just document or important. Ta, 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 ta. No estoy segura, teacher, pero no sé si es letters. Mm, no. Nope. En este curso aprenderás qué es el Big Data, los macrodatos. Proof. ¿Qué significa proofread? Proofread. Este, este. Proofread. Ajá. Proofread es como revisar, volver a, a, a leer para revisar. ¿Dónde tiene que llenar? ¿En qué parte tiene, tiene, tiene que llenar? With a topic relevant to the recipient, a la persona que recibe. Y no solo poner document or important. En un email. Closing phrase. Ah, ok. Subject. Subject. Arrastrelo. No. Uh, ahí, ahí, ahí. Dele. A ver si no le tiembla el pulso. Ahí está. Ah, mucho café. Ay, me va a ser. Mucho café de Hayaque o chicha de los compas. Ah, café. <ríe> ok. Ahí está. Fill in the subject line. Ok. With a topic relevant to your recipient. ¿Quién es el recipient? Destinatario. El destinatario, el que recibe. ¿Ya? Yeah. In the subject line. ¿Qué es la subject line? No es el sujeto. Ahí donde usted pone. Línea de asunto. El asunto. El asunto. El asunto. Línea de asunto. El asunto, ¿verdad? Ahí, lo, dice que lo llene con qué? With a topic relevant. Y no que solo ponga document. O como vimos ya, important. important. No, póngale el asunto, el subject. Ok, very good. Vaya Zuleima, pásele la pelotita a alguien. Quítese el estrés. Alguien que me ayudó, José Jonathan. Eso. 
No me ayudes con madre, <risa> decirle. <risa> Incluye a Polite. Um, letters. Revolution. Uh, salutation. Ah. A Polite Salutation. Ajá, ok. Pero, ok. Drag. Ah, no te he dado el control, pero amén. Ya lo solicité, se lo solicité. Oh, 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 oh. perdón. Ok, <ríe> go ahead. Ok. Nope, agárrelo bien, ahí está. Include, ahí este sí le tiembla el pulso más que a mí. Es que se pone lento. <ríe> Yeah, ita, 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 ita. That's it, correct. Include, Include a polite version. Uh -huh. Y no sé cómo se lee. E e.g. E.g. Dear Mr. Dear Mrs. Good morning. Etc. Etc. Et okay. Dear. Dear Mr. Vigil. Dear Mrs. Santos. Ok. Good morning. Etc. Ok. Very good. Number three. Vaya. ¿Quién era Jonathan? ¿Verdad? Jonathan. Pass the ball. Brian. Brian. Teacher, pero me ayuda ahí con. Para colocarlo porque no, 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 no puedo en el teléfono. Pero es my point. Right, your? My point. Main point. Main point. Sorry. Main point. Esta, vamos a ver. Yes. In the opening sentence. Yes. Okay. Write your main point. What is the main point? Puntos principales. Punto principal. ¿A yes, dónde point. lo vamos a escribir? Eh, a ver, people. Cuando comenzamos la, la... En la oración inicial. En la oración uh -huh. inicial o de apertura. In the opening sentence. Ok, very good. Ok, Brian, pass the ball. Arnoldo nos quiere colaborar ahí. Ok, Arnoldo. Uh, Te cedo el control. Estoy bajo el teléfono. Vaya pues. So tell me, don't use all capital or all lowercase. What? No sé, tengo duda. Entre... Time. Give me your answer. Proofread. Proofread. Nope. Or for life. Nope. I don't know. Don't know. Any help, people? Letters. Letters. Yes. Capital. Or. Okay. ¿Qué dijimos que era capital? Mayúscula. Mayúscula. Mayúsculas. Mayúsculas. ¿Y qué es lo contrario de mayúsculas? Minúsculas. Ah, entonces se dice lowercase. Lowercase lower letters. ¿Verdad? Don't use all capital or all lowercase letters. No, ¿verdad? No puede ir todo en, en mayúsculas ni todo en minúsculas. Che, pero se tiene que decir capital letter para, para, para que signifique mayúscula o solo capital. Capital ¿Puedes? letters o capitals. Ok. Mm -hmm. Ok, ok. Uh, Arnoldo, pass the ball. Brenda. Brenda. 
Do you need the control? No, teacher. <laughs> okay. It's abbreviation. Abbreviations. Correct. Avoid, avoid abbreviations. What is avoid? Evitar. Evitar. Correct. Avoid. Avoid abbreviations. Excellent. Okay, Brenda, pass the ball. Wendy. Wendy, number six, B. Okay. Remember to si write puedo. please and thank you. Polite. Ah, you need the control? Mm, yo creo que no, nunca puedo con estas cosas. Uh, okay. <laughs> No me sale la opción. <laughs> polite, but you're correct. Polite. Be polite. Yes. Remember to write, please, and thank you. Okay, Wendy, pass the ball. Quiero ver. No sé quién ya pasó. No veo todos. Ah, el... Tire Zaira. la pelota. Zaira. Ok, Zaira. B. Mm, if your message is too long, consider using an attachment. ¿Qué es attachment, teacher? ¿Alguien sabe qué es attachment? Adjunto. Adjunto. Cuando usted adjunta algún documento, al email that is an attachment aha vea la clave dice if your message is too long ahí está la clave consider using an attachment entonces b is your message is is B brief yes correct be brief si su mensaje es muy largo considere mejor usar un attachment un adjunto excellent Pass the ball, Saira. Ah. Uh, uh, Laura? Laura. Hi. Number eight. Teacher. Hola. Teacher. Excuse me. Fíjense que se me fue la, la señal un ratito. Ahorita me, no sé si ya pasó lista. Que me acabo de conectar ahorita, me acabo, o sea, no, tra tranquilo, todavía no. Ok. Ok, Laura, number eight, use okay. a, like best regards. Fries, fries sería la, pero no puedo. Oh. Esta. Sí, solo fries. Ok. Closing phrase. ¿Qué es closing phrase? No. Paréntesis. Una frase de cierre. Closing phrase. Como best regards. Okay. Or regards. Or looking forward to your comments. Etc. Son frases de cierre. Number nine. Okay, Laura, pass the ball. Um, Javier. Javier, number nine. Add a with appropriate, appropriate contact information. Your name, business address, and phone number. Okay, permítame, solo quiero entenderlo. Información. Agrega cuando contacto información. 
Okay. Um, from number. No. Quitan Porque dos, aquí dice agrega. Quitan dos palabras que vas a usar. Where have you been? ¿Dónde has estado, Javier? ¿No has visto cómo lo hemos estado haciendo? <risa> Perdido en el espacio, Javiercito, ahorita. Ya, un poquito. <risa> <risa> eh, um, en dos clases a la vez uh, este Javier. algo así um, I don't know teacher um, ayúdenle por favor sáquenlo signature block proofs root signature block yes teacher I have no add a signature no, I... block no veía. Ah, 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 ah. Es que aquí está. Lo siento, no veía. Pero... With, with appropriate contact information. Un bloque que es signature block. Eh, un bloque asignado o un bloque no, de asignatura. No, signature. Un espacio para la firma. Como la firma. La firma. firma la sí, firma. la firma. No, o sea que vaya un bloque donde va su información, su nombre, dirección, número de teléfono. O eso es un signature block. ¿Ya? Ok. Vaya, Javier, pass the ball. No, uh, ya, ya, te lo cara, ya te vi la cara dormido, estaba. No, estoy cansado. Uh, no sé qué no ha pasado. Vos tirá, a ver si le pegás. Al 21. Al 21. <ríe> Un nombre, <ríe> nombre. Ali. El lino vino. <ríe> no sé. Guillermo. Ok, Guillermo. Siento. Ok. Uh, bueno. Qué difícil te quedó, Guillermo. Yeah, no, no sé cuál es. A ver, cuál. Proof, proof read. Proof read. Sí, okay. proof read. Edit and proof read before you send the message. Proof read es, es revisar otra vez, ¿verdad? Que no haya errores ortográficos, vuélvalo a leer. Eso es lo que se llama proof reading. Un proof reader es aquella persona que, que revisa, ¿verdad? Y corrige. Corrija, ¿no? Proof reader es como corregir, ¿no? Okay. Pero revisar. Edit and proof read before you send the message. Ok. Important steps to write a formal email. Any question with this? No question. What's oh. the meaning regard? Best regards. Best regards es como mis mejores deseos. ¿Cómo qué? Mejores deseos. Oh, ok. O oh, solo you. regards es igual lo mismo, ¿no? O oh, un saludo como de despedida. Regards, saludos. Regards. 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 Yeah. Regards. Another question. Okay, there are no questions. Um, voy a crear parejas solo para que sepan con quién van a trabajar, aunque no, no lo hagamos, no lo terminemos, ¿verdad? Solo para que sepan a quién, porque ¿qué es lo que, lo que van a hacer? So you are going to write a formal email to your partner, okay? And you're going to send that email to your partner. O sea, se van a enviar un correo mutuamente. O sea, no es que entre los dos van a, a escribir un correo, ¿verdad? No, esa no es la idea ahorita del, del, de la pareja. Sino solo que se sepan con quién van a trabajar. Tal vez se pidan el correo, ¿verdad? Se den el correo mutuamente. 
Y luego ustedes siguiendo estos pasos, tratando de que todo esto lo cumpla, le van a mandar un correo a su compañero. Puede Tendría que replay. Ya, yeah, puede, puede, sí, claro, le puede responder. No, va a tener que, perdón, answer the, 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 the email. Yeah, that, that is the correct word, replay. Or no. Oh, no, um, yeah, reply, oh. reply. Uh, y eh, por ahí les voy a escribir mi correo y me lo van a mandar también eh, ese correo con copia a mí. ¿Ok? Ok. Bien. Voy a pasar a asistencia antes de mandarlos a, con su pareja. Ok. Let me stop sharing. Eso ya. No. Es el correo y todo eso. No. No, no, hacer las parejas. Uh, sí, no, ahorita vamos a hacer las parejas para que se, se den el correo mutuamente, ¿verdad? Oh. Y uh, no creo que terminen ahorita de escribir el correo. Si lo termina, se lo manda. ¿Verdad? Y me, okay. lo, me lo envía a mí. Eh, es la actividad que dice ahí, ¿verdad? El, el manual. Tanto el primer correo como la respuesta. Uh, mm, Un correo inventado. La respuesta, la respuesta no, sobre el correo que envían. Sí, aquí tenemos la instrucción más, déjenme compartir. Okay. Teacher, sorry, yo entendí que eh, mi compañero me va a enviar un correo. Y tú y también le vas a enviar. Yo le voy a dar un, y le voy a enviar un correo. Ah, pero no de respuesta, sino que va a ser. No, otro correo. Ok, ok. okay. Aquí dice: ve, Write a professional email to a coworker. Que en este caso va a ser nosotros, ¿verdad? Y aquí se nos da una idea de lo que puede incluir. Dice: Confirm that you need to meet with her or him tomorrow puede ser el asunto o si quieren usar otro asunto y otro tema no hay, no hay problema ok sí. luego dice acá send your email to a partner and copy to your facilitator o sea me, se lo van a enviar a su compañero y me van a enviar con copia a mí ¿verdad? y Reply the emails or the mails you receive from your classmate. Y le van a responder a su compañero. ¿Está claro? Ahí lo tienen, ¿verdad? Lo que van a hacer. Bien. Paso la asistencia y los mando al grupo solo para que se tomen el correo uno al otro al que se van a mandar esto. ¿Ya? Ana Lilian Reyes. Present. Ok. Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Present. Eh, David Orlando Álvarez. No. Gabriela Irene Menjibar. Present. Guillermo Antonio García. Present. Uh, Javier Aldair Escobar. Javier. Present, teacher. Present, present. a dormir. José Antonio Arnoldo Mazariego. Present, teacher. José Jonathan Vigil. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Eh, María Concepción Cerón. Present. Laura Carolina Vigil. Present. Eh, María Ivania Palma. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Mayra Veralice Moreno. Present. 
eh, Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Jenny Zuleima Santos. Present. Elías Sael Matute. Ok. Entonces ahorita los mando en, en pareja solo para que se tomen la dirección de correo a donde van a enviarlo, ¿verdad? Y los traigo de regreso. Vamos a create the groups again. Ok.
teacher. Okay. Uh, voy a... Um, okay, en el chat les acabo de poner mi email. De Montoya 2016. Para que me manden copia de el que envían de la tarea. Ok, teacher. Ok. Okay, people, that's all for today. See you tomorrow. Have a good See night. Tomorrow. Take care. Bye-bye. So long. Sayonara. Take care. <laughs> good <Bye>. night. <laughs> Bye. <Okay. laughs> and only Rodrigo Sayonara. stays with me. <laughs> Bonjour. Good night, teacher. En cambio, la Gran sí que ha trabajado en la Ok. Brian. Ok, Rodrigo. How are you? How can I help you? Habrá eh, que decir well. que reforcemos. Yes, teacher, pronunciation. Pronunciation. Pronunciation, the, the, the conversation yes. yesterday. Yesterday's conversation. I wore problem pronunciation. Either, either, instead. Okay, let me go to that problem part. Word, pronunciation. Conversation, Claudia and Raúl. Okay, this conversation, okay? Yes, yeah, yes, 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 yes. Were addicts, Claudia? Addict. Addicted. 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 Actually, this addicted. Addicted. Yeah. Yeah. Problem with new words pronunciation. Uh -huh. I think, uh, yeah. Ah, de hecho, mm, este es un verbo regular, ¿verdad? Uh, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Yeah, it's just, suena más como una id. Addicted. 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 Más, más, más que e es un, una i. Id. Yeah. Addicted. Ah, addicted. Yeah. Addicted. Addic addicted. I, I can't believe it. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Mm -hmm. Did you see him? Do you see him? Okay. Okay, okay. Uh, the other word, uh, Raul, uh, that's not polite either. either. That's not polite either. Is there? Is there. Mm -hmm. is there? Es como una D bien vibrante, ¿no? Is there? Is there? Is there? Is there? Mm -hmm. is there. Is there. Yeah. That's not polite. Is there? Mm -hmm. Is the word instead? We should open instead. Aquí va la fuerza. Instead, 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 mm -hmm. instead. Yes. Eh, yo que la, la word is today appropriate. A 
appropriate. Apro apro fuerza, la palabra sería en apro. Apro. Sí, ahí va la fuerza. En inglés se llama stress. Así como el estrés, ¿verdad? Que nos causa problemas de salud. Stress. Ah, stress. El stress. Significa stress. la fuerza, ¿verdad? Va aquí donde vamos a estamparle una estrellita acá. Ahí. Appropriate. Appropriate. Y es pro pri appropriate 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 sí appropriate okay. appropriate uh -huh. is the word effect effective Baca. effect effective mm -hmm. effective effective yes effective your email, email, mail. Kiva. Yes. Emails. Mm -hmm. Practical. Mm -hmm. Email. More practical. More practical. Sí, ahí eh, siempre les recomiendo para mejorar la pronunciación. Bueno, las clases quedan grabadas, ¿verdad? Ahí en la plataforma, ahí en YouTube. Que ahí las escuchen, escuchen las conversaciones, ¿verdad? Para ir familiarizando el oído. Sí, práctica, práctica, práctica. Sí, esto es cuestión de mucha práctica. Yes, el um, yeah. problema es la pronunciación, pronunciación. 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 Sí. Pronunciación, pronunciación. Pero eso, como le digo, se, se obtiene con, con la práctica. Tanto escucharlo, se va grabando, se va grabando. Ok. ¿Verdad? Uh -huh. Only teacher only. Ok. Um, sí. de, los, de los temas eh, gramaticales que hemos visto hasta el momento. Ah, sí, no, solamente habría algo ahí, nada más. Eh, pero sí, ya lo estuve eh, leyendo mucho, donde era el go you y el go you. Pero sí lo estuve repasando, sí, ya lo, lo leí en el manual y ya. Eh, ese reforzó el día, eh, sí, ayer, ayer porque lo estuvimos viendo. Sí, ese sí. sí. Pero además que todo era de pronunciación y, y en esas, la conversación del día de ayer para tener en claro la pronunciación de las palabras que le mencionaba. Ok, bueno, veamos. Este. Pase. Bien, sí, bien. Vaya, léamelas, quiero escucharlo como las... En esa dijimos al final, adictivo. Ajá. Que igual. Yeah. La fuerza va acá. Ajá. I can't believe it Trevor is addicted to his ah. phone. Did you no. see? Mire, don, mire dónde va la fuerza. Ahí le estoy marcando dónde va la, el stress. Addict. Uh -huh. Addictive. Addictive. Yeah. Yes. Addictive. Ok. ¿Cuál era la otra? Era either. Either. Aquí va. Either. Either. Mm -hmm. Either. Either. Instead. Instead. Aquí va. Instead. Instead. No, ahí lo está haciendo en la I. Instead. 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 Exacto. Yeah. Ted, Ted, mm -hmm. Ted. A ver, una vez más. Addicted. 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 Mm -hmm. Either. Either. 
either instead 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 okay yes y de la otra eran Uh, appropriate. Mm. Appropriate. Okay. Yes. yes. Appropriate. 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 Yeah. Yeah. Oh, that's a car. Appropriate. Appropriate. Forza en apro. Exacto. Luego está. Emails, emails. Y la otra que me dijo era esta. Effective, effective. No, effective. Effective, effective. Effective. Exacto. Yeah. Okay, okay Rodrigo. Thank you, teacher. Bueno, estamos aquí para servirle, ¿verdad? Okay, good night. Have a good night, Rodrigo. Take care. Okay. Bye-bye.